ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മുടെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ റിഡംഷൻ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ നടത്താമെന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ റിഡംഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രി എങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതും വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിൻ്റെ തിയറി പാർട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മളുടെ പുതിയ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വിവിധ തരത്തിൽ റെഡി റിഡംഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ട് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ നടത്തിയിട്ട് റെഡിയും ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നുകിൽ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ പാറിൽ നടത്തി റിഡംഷൻ പാറിൽ നടത്താം അതല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ പ്രീമിയത്തിൽ നടത്തി റിഡംഷൻ പ്രീമിയത്തിൽ നടത്താം അതുമല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ പ്രീമിയത്തിൽ നടത്തി റിഡംഷൻ പാറിൽ നടത്താം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് റിഡംഷൻ നടത്താവുന്നതാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ പാറിൽ നടത്തുകയും അതോടൊപ്പം റിഡംഷൻ പാറിൽ നടത്തുകയുമാണ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ അറ്റ് പാർ ആൻഡ് റിഡംഷൻ അറ്റ് പാർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ജേണൽ എൻട്രി എഴുതുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ആദ്യം നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം എന്താണെന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്രകാരമാണ് എ ലിമിറ്റഡ് ഹാഡ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇച്ച് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ദ കമ്പനി ഡിസൈഡ് ടു റെഡീം ദീസ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് അറ്റ് പാർ ബൈ ഇഷ്യൂ ഓഫ് സഫിഷ്യൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഇച്ച് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അറ്റ് പാർ റൈറ്റ് ജേണൽ എൻട്രി ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് കമ്പനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് എ ലിമിറ്റഡ് ഹാഡ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇച്ച് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് നൂറ് രൂപയുടെ ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ എ ലിമിറ്റഡ് എന്നുള്ള കമ്പനിക്ക് ഉണ്ട് ദ കമ്പനി ഡിസൈഡ് ടു റെഡീം ദീസ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് അറ്റ് പാർ കമ്പനി ഈ ഷെയറിനെ പാറിൽ റെഡീം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു ബൈ ഇഷ്യൂ ഓഫ് സഫിഷ്യൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഇച്ച് ബൈ ഇഷ്യൂ ഓഫ് സഫിഷ്യൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എത്ര ഷെയറാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മതിയായ എണ്ണം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ പത്ത് രൂപ ഫേസ് വാല്യൂ ഉള്ള ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് റെഡീം ചെയ്യാൻ കമ്പനി തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തേണ്ടത് എമൗണ്ട് നീഡഡ് ഫോർ റിഡംഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അത് കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ സഫിഷ്യൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് മതിയായ നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് നമുക്ക് എത്ര രൂപക്കുള്ള ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയർ ആണ് കമ്പനി റെഡീം ചെയ്യുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയർ ആണ് കമ്പനി റെഡീം ചെയ്യുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇച്ച് നൂറ് രൂപയുടെ ഫേസ് വാല്യൂ ഉള്ള പതിനായിരം ഷെയർ ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ലാക്ക് എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ലാക്ക് നൂറ് രൂപയുടെ പതിനായിരം ഷെയറുകൾ റെഡീം ചെയ്യുമ്പം പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾക്ക് റെഡീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ എമൗണ്ട് needed for redemption എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് എമൗണ്ട് നീഡഡ് ഫോർ റിഡംഷൻ റിഡംഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വേണം അത് അത് അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മതിയായ സഫിഷ്യൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മതിയായ എണ്ണം ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷം രൂപക്കുള്ള ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം നമ്മൾ പത്ത് ലക്ഷം രൂപക്കുള്ള ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഒരു ഷെയറിൻ്റെ വില എന്ന്
1 lakh share gal issue cheyandadund number of shares issued is equal to 1 lakh 1 lakh 1 lakh share gal nammal issue cheyandadund ithrayum aadi nammal kandathiyadinu shesham namukku journal entry like poga journal entry like varumbo journal entries in the books of a limited a limited the books of accounts aanu nammal theyaraakkan povunnu adinte journal entry aanu nammal ezhudan povunnathu appo nammal ivide fresh issue nadathunnundu ennalla namukku ariya aadiyam nammal fresh issue nadathunnathinte journal entry aanu ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡക്ടർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡക്ടർ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ബീ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് എത്ര രൂപക്കുള്ളതാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ടെൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെൻ ലാക്കിനുള്ള ഷെയർ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെൻ ലാക്ക് ഓക്കെ ജേണൽ എൻട്രി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് എഴുതി നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് റിഡംഷൻ ഡ്യൂ ആവണം നെക്സ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് റിഡംഷൻ ഡ്യൂ ആകുമ്പോഴുള്ള ജേണൽ എൻട്രി എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എത്രയാണ് റിഡംഷൻ വേണ്ടത് ടെൻ ലാക്ക് തന്നെയാണ് എമൗണ്ട് വേണ്ടത് നരേഷൻ എഴുതാം നമുക്ക് എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇനി പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തണം പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിന് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തണം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ബാങ്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എമൗണ്ട് ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എമൗണ്ട് ടെൻ ലാക്ക് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ജാനലിൻ്റെ എഴുതാനുള്ളത് ഓക്